আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরওয়ার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও এক পুলিশ সদস্য তার নাম মুজিবুর রহমান তালুকদার তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিটি এসবি পল্টন জোন 1 এ সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন করোনা আক্রান্তের পর গত 11 মে থেকে রাজধানীর ইমপালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে অবস্থার অবনতি হলে রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের আইসিইউতে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় সকালে রাজধানীর কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে তিনি মারা যান এ নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের 9 জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মায়ের করা মামলায় গ্রেফতার হলেন মিল্লাত হোসেন নামের এক মাদকাসক্ত যুবক রাজধানীর পান্থপথ থেকে তাকে অস্ত্র ও গুলি সহ গ্রেফতার করে র‍্যাব 2 তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মাদকের টাকার জন্য প্রায় তিনি তার মাকে মারধর করতেন গত 6 মে অভিযুক্ত যুবক তার মাকে মারধর করে বাসা থেকে বের করে দেন এই ঘটনায় মা ছেলের বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে হত্যা চেষ্টা মামলা দায়ের করেন শক্তি সঞ্চয় করে ধেয়ে আসছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমপান উত্তাল রয়েছে সাগর চট্টগ্রাম কক্সবাজার বংলা এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরে 4 নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সময় বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় 130 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে আগামী কাল শেষ রাতের পর ঘূর্ণিঝড় আমপান চট্টগ্রাম ও খুলনা দিয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করতে পারে সাগরে অবস্থিত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সাগর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরকেও দর্শক সচিবালয় এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল সরাসরি কথা বলছি তার সাথে চপল ঘূর্ণিঝড় আমপান নিয়ে আপনার কাছে আর কি কি তথ্য আছে চৈতি ঢাকার আবহাওয়া দেখলে যে আমপানের প্রভাব সেটি খুব বেশি বোঝা যাবে না আকাশে মেঘ নেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে সবচেয়ে বড় যে প্রভাব পড়েছে সেটি হচ্ছে যে প্রচন্ড ভ্যাপসা গরম শুরু হয়েছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে গেছে এবং এই গরমের কারণে মানুষের জনজীবন হাসফাস শুরু হয়েছে আমরা আবহাওয়া অফিসের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটি জানিয়েছেন যেহেতু গভীর সাগরে একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য প্রকৃতিতে এই প্রভাব পড়েছে আর অফিস থেকে যেটি জানানো হয়েছে যে কালকে শেষ রাতের পর বাংলাদেশের উপকূল যখন আঘাত করবে তখন এটির শক্তি আরো সঞ্চয় করবে আমি কিছুক্ষণ আগে সচিবালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলাম তিনি যেটি জানিয়েছেন যে করোনা মহামারীর মধ্যে আরেকটি দুর্যোগ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব মেনে মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা তারা বলছেন যে উনিশটি উপজেলার অন্তত তিরিশ লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনতে চায় সরকার অন্তত সাড়ে সাত হাজার আশ্রয় কেন্দ্র করা হয়েছে আমরাও জানতে চেয়েছিলাম যে এর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব তাদের খাবার এবং তাদের নিরাপত্তা কতটুকু নিশ্চিত করা হবে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করবার জন্য যে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল সেটির সংখ্যা তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে যাতে মানুষ করোনায় আক্রান্ত না হন পাশাপাশি করোনা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন যদি ঘরবারে ভেঙে যায় তাহলে সরকার যাতে সেই এলাকায় যথাসম্ভব টান পৌঁছাতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে প্রস্তুতি চলছে অর্থাৎ আন্তমন্ত্রণালয়ের একটা মিটিং হচ্ছে সেই মিটিংয়ের মাধ্যমে এই ঘূর্ণিঝড় আমপানের যে মোকাবেলা যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সেটির পরেই তার পূর্ব প্রস্তুতি যেগুলো সেগুলো নেওয়া হচ্ছে চৈতি চপল আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে সংযুক্ত হবার জন্য দর্শক সচিবালয় এলাকা থেকে সরাসরি কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপলের সাথে এবং এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে